द सिल्क रोड द लास्ट चैप्टर इन दैट सेक्शन फ्रॉम हॉर्नबिल क्लास इलेवन एंड इंग्लिश सो हियर वी हैव द न्यू स्टोरी और आर्टिकल फॉर यू राधर इट्स ए नरेशन एक विवरण है This is a narration about a journey. Before this, you already read two of the journeys. One was the adventurous journey on the sea. If we were to die, if we are always together, we'll never die. That's what the chapter was. that was a very adventurous journey then there was another journey and that was a journey in the second world unreal world mr gaitonde you remember ye do yatraen aapne padhi hain aur bhi kuch padhi hongi yatraon ke bare mein kuch andar dhyay bhi honge and both were इन द नेचर ऑफ एडवेंचर साहस दुस्साहस जोखिम उत्साह कठिन श्रम अनिश्चितता ये सब इन दोनों चैप्टर्स में थी हियर इज अ थर्ड चैप्टर फॉर यू मोर ऑल इट्स ऑन सेम लाइन्स बट इन अ डिफरेंट वे while the first one was a sea journey the second one was the journey in the dreams the third one here is a real trip by the writer himself to a very difficult place called mount kailash mount kailash ki yatra ka vivran जो जोखिम भरा था कठिनाइयाँ दुर्गम रास्ते जानवरों से सामना और अनजानी जगह की जो अपनी दिक्कतें होती हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ उत्तुंग शिखर इनका वर्णन है इसमें इट्स एज आई सेड इट्स ए चैप्टर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक written by mr middle uh, mr nick middleton he is a british geographer british physical geographer wo andruni dharti ke andruni baaton ka adhyan nahi karte the ve yatraen karte the aur yatraon ke dauran jo unke anubhav the bhaugolik drishti se usko unhone logon ke sath share kiya in the form of books so Nick Middleton is a British man born in 1960 just about 60 year old at the moment and he is a physical geographer and at the same time he was a fellow of Andrews College Oxford where he taught geography jahan wo geography padhate the he is a regular teacher in that college he specializes in uh, डिजर्टिफिकेशन विच मीन्स मरुस्थलीकरण डिजर्ट से बना मरुस्थल और डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण कैसे होता है जगहें कैसे मरुस्थल में बदल रही हैं क्या कारण है क्या निवारण है दैट इज वॉट ही स्टडीड एंड ही स्पेशलाइज इन दैट मिडल टर्न इज बॉर्न इन इंग्लैंड लंडन and as a geographer he traveled to more than 70 countries you can imagine 70 se zyada deshon ki yatra kiye hain aur khud abhi abhi wo 60 years ke hain aur jab ye kahani likhi gayi hogi it must have been some 15 years back or 20 years back so by the time he was 40 he had already traveled far and wide as i said by profession he is a professor but in interest he is a geographer exploring new and new places 
he wrote few books describing about the journeys some of those books are going to extremes it's a channel rather four television four television programs about extreme lifestyles jo bahut kathinaiyon mein jo jee rahe hain unke jeevan yapan ke bare mein unhone likha hai bhaugolik drishti se aisi jagahon mein jo log reh rahe hain jo bahut durast hain jokhim bhari hain kathin hain एक्सट्रीम वेदर है वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है ही एक्सपीरियंस हिमसेल्फ लाइफ इन हॉस्टाइल सिचुएशन हॉस्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र विरोध दैट अदर कल्चर मस्ट एंड और वो बताते हैं कि कैसे दूसरे कल्चर इसको सह रहे हैं हमारे लिए बहुत हॉस्टाइल है लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं ऐसी संस्कृति जो वहाँ पनप रही है उनकी जीवन शैली के बारे में लिखते हैं हिज बुक सिल्क रोड इज इंक्लूडेड ए पार्ट ऑफ इट इज इंक्लूडेड इन आवर कोर्स बिफोर आई प्रोसीड अच्छा देन नेक्स्ट पॉइंट इज ही ऑल्सो वन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड इन 2002 थाउजेंड टू दैट मीन जस्ट वेन ही वॉज अबाउट फोर्टी ही वॉज वेरी वेल रिकग्नाइज एज ए फिजिकल जोग्राफर एंड ही हेज अपियर्ड इन मैनी ए टी वी प्रोग्राम्स on geography you must have seen discovery animal world and so on so forth one of these channels showed him adventurous journeys to different places his explorations so nick middleton writing a book called silk road from that an extract is there with us when the word silk road comes you can understand it's a road which is either silken or has something to do with silk ek wo sadak hai jiska sadak silk se kuch sambandh hai ye to aap samajh gaye hain shirshak se actually in ancient days from about 200 ad onward there was a kind of commercial interaction between the people of asia and europe asia aur europe ke logon ke beech mein kuch vyaparik sambandh the and history tells us ki that the relation between the two continents were mostly encouraged by the presence of one road which connected europe with asia as you can see here on this map इस नक्शे में आप देखेंगे यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर दिखाया गया है एंड यू सी ए लाइन ए रोड काइंड ऑफ इमेज एंड सी द लेंथ ऑफ दैट रोड ट्रेवर्सिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ यूरोप टू ऑलमोस्ट द अदर एंड ऑफ एशिया क्रिस क्रॉसिंग द टू कॉन्टिनेंट एन नंबर ऑफ कंट्रीज geographically different kinds of lands and very zigzag kalpana kariye 200 ad ke aas paas se aisi ek road thi aur by road we mean ek route tha ek rasta aisa tha jo asia ko europe se jod raha tha aur jisme vyapar hota tha ye jo sadak hai mool roop se ye cheen se guzarti hai और सिल्क जो शब्द आया है वो चीन से आया है इट्स कम फ्रॉम चाइना एंड सिल्क रूट इट इज कॉल्ड बिकॉज दिस रोड वॉज ओपन और दिस रोड वॉज बींग बेसिकली यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्स ट्रेड ट्रेड ऑफ वॉट ऑफ सिल्क एशिया से चीन से सिल्क जाता था यूरोप और यूरोप के लोग सिल्क खरीदने के लिए बल्कि यहाँ आते थे और जब वो आते थे तो अपने साथ यूरोप का बहुत सारा माल लेके आते थे जिसे एशिया के लोग खरीदते थे फ्रॉम दिस रूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एशिया वुड गो मोस्टली बींग सिल्क गो इनटू यूरोप बाय द ट्रैवलर्स बाय द बिजनेसमैन एंड 
they would carry these things and they would come from Europe carrying the material from Europe which were on demand on this route. तो दोनों के बीच का जो व्यापार था एशिया और यूरोप के बीच का वह व्यापार इस रोड को बहुत व्यस्त बना दिया व्यस्तता उस जमाने की तुलना में इट वॉज ए बिजी रोड फुल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड बिकॉज इट हैज मोस्टली टू डू विथ सिल्क इट इज कॉल्ड सिल्क रोड बाय द राइटर हाउ एवर लेट मी टेल यू इन हिस्ट्री एंड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स दिस इज कॉल्ड सिल्क रूट आर ओ यू टी रास्ता सो इट मे सो हैपन दैट वाइल टीचिंग अबाउट दिस चैप्टर आई माइट यूज द वर्ड रूट मोर ऑफन दैन रोड क्योंकि बिकॉज देर इज अ नेचुरल ट्रेंडेंसी अमंग अस टू यूज द वर्ड सिल्क रूट राज देन सिल्क रोड सो दिस सिल्क रूट इज समथिंग लाइक दिस ट्रेवर्सिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर और जब ये एक महाराष्ट्र जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्ट ये आवागमन था तो एक जगह की सभ्यता संस्कृति विचार परंपराएं दूसरी जगह पहुंची दूसरी जगह की सभ्यता संस्कृति परंपराएं एशिया पहुंची बहुत आदान प्रदान हुआ इस आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप देर वे मैनी चेंजेस दैट अकर्ड इन द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम इंडिया ऑल्सो कुड नॉट रिमेन अनएफेक्टेड बाय दिस इन हिस्ट्री यू मस्ट हैव रेड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट दैट वॉज अ काइंड ऑफ स्कल्चर मेकिंग एक मूर्ति कला भारत में विकसित हुई थी जिसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं स्कूल का अर्थ यहाँ संस्था से नहीं है स्कूल का मतलब तरीका गांधार स्टाइल में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी जिसमें गौतम बुद्ध खड़ी मुद्रा में दिखाए गए हैं ये मूर्तियाँ मूलतः सिल्क रूट का प्रभाव हैं क्योंकि बुद्ध की ये मूर्तियाँ भारत के बुद्धिज्म से कुछ अलग ही हैं बुद्धिज्म की विचारधारा से कुछ अलग हैं सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया हैड डीप इन्फ्लुएंस हैड बीन डीपली इन्फ्लुएंस बाय दिस सिल्क रूट सो हियर वी गो विद द समरी अबाउट द सिल्क रूट टू स्टार्ट विथ सो लेट्स हैव ए ब्रीफ समरी बिफोर वी प्रोसीड टू द एक्चुअल चैप्टर एज अ स्टोरी इज रिटन बाय ब्रिटिश पर्सन मिडिल्टन दिस चैप्टर इज अबाउट हिज ओन जर्नी टू माउंट कैलाश ही इज द नरेटर हिमसेल्फ एंड ही इज द राइटर हिमसेल्फ दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी वो स्वयं की आत्मकथा का एक हिस्सा है जिस घटना को हम पढ़ने जा रहे हैं नाउ हाउ डज ही स्टार्ट ही एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड राबू स्लोप उसके ढाल में राबू जो था बहुत ऊंची जगह स्थित था वहाँ से कहीं से ये यात्रा शुरू करते हैं इनका बहुत लंबे समय से सपना था कि मुझे माउंट कैलाश की यात्रा करना है एंड माउंट कैलाश इज नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर बींग ए वेरी फेमस बुद्धिस्ट प्लेस बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ पेलग्रमेज जैसे हर धर्म के कुछ धार्मिक थल होते हैं जो उस धर्म से बहुत निकट से जुड़े रहते हैं ऐसे ही बुद्धिस्ट धर्म का ये धर्म स्थल था कैलाश पर्वत ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में हम चार धामों की परिक्रमा करते हैं वी गो टू फोर प्लेसेस एंड देन वी फील दैट वी हैव डन आवर ड्यूटी एज हिंदू इन इस्लाम दे गो टू मक्का मदीना सिमिलरली द बुद्धिस्ट डू परिक्रमा ऑफ कैलाश माउंट कैलाश परिक्रमा उसके तरफ घूम चारों तरफ घूमना और वो जो परिक्रमा है वो कहलाती है बुद्धिस्ट धर्म में कोरा के ओ आर ए जैसे हिंदू धर्म में मंदिर की परिक्रमा हम करते हैं चारों तरफ घूमते हैं उसी प्रकार बुद्धिस्ट धर्म में भी ये परिक्रमा का प्रावधान है और माउंट कैलाश के चारों तरफ घूमने की परंपरा को उनकी भाषा में कोरा कहते हैं and so he decides to go for this difficult journey knowing full well that the journey would be very difficult 
he makes all kinds of preparations. And as his dream was to perform Kora, he tells his people, his friends and everyone that there he goes now for a long and tedious journey to Mount Kailash. One of his uh, known acquaintance, Lamo, name was Lamo, gave him a long sleeve sheep coat, sheep skin coat. Bheel ke chamde ka ek mota coat usko de diya. Kyunki wa tiyadhik thandi jagah thi. Aur Middleton ke paas swam, aisi koi vyavastha nahi thi, jisse ki wo thand se bach sake. So, when Lamo ko pata laga ki Middleton ab wohan ja rahe hain, to Lamo ne ek sheep skin, sheep mane goat, uska coat usko ek de diya, jisme far tha. और इसके बाद दिस मैन मिडिलटन हायर सेतन कार फॉर हिज जर्नी सेतन जो उसका एक मित्र था उसकी वो कार लेता है किराए में हायर करता है टू हायर मैंने किराए पर लेना और अपने साथ एक और व्यक्ति को ले जाता है डैनियल सो दैट डैनियल कैन एस्कॉर्ट हिम टू ए प्लेस कॉल्ड डार्चन पहले से तय था कि ये डार्चन तक जाएगा और डैनियल और उसके बाद की आगे यात्रा के बारे में सोचा जाएगा बट फिलहाल ही वेंट अलोंग विथ डैनियल बाय कार फ्रेंड्स कार टू डार्चन ही स्टार्टेड ऑफ फॉर माउंट कैलाश जब वो जाता है इस यात्रा के दौरान सुंदरता से बहुत प्रभावित होता है और बहुत सारी कठिनाइयां और जोखिम से पेश आता है उसके सामने आते हैं ही कम्स अक्रॉस वाइल्ड एनिमल्स वेरी डेंजरस एनिमल्स वन ऑफ देम इज मैटिस मैटिफ मैटिफ इज ए वाइल्ड डॉग वेरी ह्यूज इन साइज बहुत बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं वो अ वेरी डेंजरस डॉग्स वो उसका पीछा करते हैं ये भागता है or as i said they are wild and beast beast like animals aur bhi bahut tarah ke janwar milte hain use hiran bhi dikhta hai jangli hiran aur to uski jo kathinaiyan hain sath hi sath pahadon mein chadhne ki kathinai to climb up the mountains because mount kailash is on a very high altitude extremely high altitude so to climb up the mountain he had to really struggle very hard bahut mehnat karni padi hai pahad ki chadhaiyan slope aur jaise jaise aap upar ja rahe hain waise waise oxygen ki matra kam hoti ja rahi hai vayumandal mein saans lene mein takleef bahut thandi jagah itni thandi ki sheep coat pehanna padta tha जो पहाड़ों के जो टिप थे दे वेर कवर्ड विथ स्नो बर्फ थी और जो पिघलती थी तो उसका पानी बहता था बहता हुआ पानी जाने के रास्ते से नीचे आता था तो रास्ते भी बहुत स्लिपरी हो गए थे और पानी का बहाव तेज तो था ही तो स्लिपरी रोड उसमें गाड़ी से ऊपर चढ़ना क्लाइंबिंग अप द ट्री वेरी डेंस फॉरेस्ट वेरी स्नोई फॉगी रेनिंग विंट्री वॉट नॉट और फिर रास्ते में उसको कुछ लोग भी मिलते हैं जो उसको वेव करते हैं उसका अभिवादन करते हैं तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेकर अंततः वह माउंट कैलाश पहुँचता है अच्छा रास्ते में एक जगह आती है डाइचन जहाँ उसका मित्र डैनियल जो उसका गाइड था वास्तव में वो उतर जाता है जब ये गाइड और ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं वेन दे स्टार्ट देयर जर्नी तो थोड़ी दूरी के बाद डैनियल कहता है कि हम चलो एक शॉर्ट कट से चलें शॉर्ट रूट से तो मिडिल टर्न थोड़ा चौक जाता है शॉर्ट रूट है क्या यहाँ जाने का ऐसा क्या शॉर्ट रूट है और जाना चाहिए क्या शॉर्ट रूट से क्योंकि मैं तो वास्तव में कोरा करने आया हूँ परिक्रमा करने आया हूँ वो शॉर्ट के चक्कर में मेरा कोरा इनकम्प्लीट ना रहे तो डैनियल समझाता है कि नहीं शॉर्ट रूट से मतलब हम वहाँ तक पहुँचने के लिए 
एक छोटा रास्ता है जो हमको थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा इस उम्मीद से मिडिल्टन ने हामी भर दी और फिर जब वो शॉर्ट रूट में जाते हैं तो वो कठिनाइयाँ क्या क्या हैं इसका विवरण होता है डाचिन पहुंचते हैं डाचिन में डैनियल उसको छोड़कर मिडिल्टन को छोड़कर उसे कहीं और जाना होता है क्योंकि उसके पास दूसरे ग्राहक भी थे वो गाइड था तो गाइड के नाते उसने कई लोगों को मार्ग दिखाने का वादा किया था जिसके लिए उसको पेमेंट मिलता था तो वो मिडिल्टन को कहता है कि अब आपको यहाँ अकेले रहना होगा तब तक मैं अपने लोगों को लेके और लोग जो हैं जो यहाँ जाना चाहते हैं उनके साथ जाऊँगा उनको ले कर आऊँगा और ऐसा कह के डाइचन से डैनियल निकल जाता है और यहाँ यह अकेला रह जाता है मिडिल्टन उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें भाषा अंग्रेजी है दूसरे लोग अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम अब जुड़ गया डैनियल तो कम से कम अंग्रेजी समझता था बट हियर नाउ ही वॉज ऑल अलोन इन ए प्लेस फॉरन प्लेस लाइक डैचन नो बडी नोइंग इंग्लिश नो बडी इज फैमिलियर टू हिम एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन बट ही हैड टू गो सो ही वॉज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ कंपनी एंड दिस एंड दैट एंड ही वॉज वेटिंग कि वेन थिंग्स विल इम्प्रूव आई विल प्रोसीड and so he was sitting in a coffee shop and having tea coffee and in the meantime somebody comes and sits with him sits alongside jab baat chit hoti to pata lagta hai jo uske sath baitha hai wah aadmi bhi parikrama ke liye ja raha hai kora ke kaam se wo bhi nikla this man middleton becomes very happy and he feels here is now one person who is also going to the same place for the same purpose as i am going and so they both join hands अब ये दोनों की यात्रा आगे चलती है और फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कठिनाइयाँ आती हैं जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे और अंत में वो लोग कोरा परफॉर्म करते हैं और इसके साथ ये कहानी यहाँ पे लगभग समाप्त होती है तो इट्स ए स्टोरी अबाउट जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू कैलाश माउंट तो देर वी स्टार्ट नाउ विद द रियल स्टोरी लाइन बाय लाइन फ्रॉम द बुक राइट इन द बिगिनिंग इन द चैप्टर Like every other chapter, there are few difficult words, but only very few of them. I know there are many more inside the chapter as we proceed, but these few words you have to remember, mark it, and try to understand. Recall when these words come in your chapter. The words are uh, ducking back, ducking back, swayed. career down and then of rocks salt flats and billowed these words the writer says the book says notice the expression in the text notice these words in the text टेक्स्ट में देखिए एंड इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्सट टू इन्फर मीन्स समझना अंदाज लगाना एंड मीनिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम डिक्शनरी मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्सट एज आई बीन टेलिंग एवरी वर्ड कैन हैव ए वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग इनफैक्ट एज मैनी एज फाइव सिक्स सेवन एट डिफरेंट मीनिंग्स वन एंड द सेम वर्ड कैन हैव हिंदी में भी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं बहुत से शब्दों के कई कई अर्थ हैं ऐसे ही अंग्रेजी में भी है तो यहाँ पर इस शब्द का कौन सा अर्थ फिट होता है ये आपको पढ़ते हुए समझना है डिक्शनरी विल नॉट हेल्प यू इन अदर वर्ड आपको ना केवल नया शब्द समझना है बल्कि उस नए शब्द का उपयोग कैसे यहाँ हुआ है और हम कर सकते हैं ये भी समझना है तभी उस नए शब्द को समझने का उद्देश्य जो है वो सार्थक होगा देन ओनली यू विल हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स एंड यू विल बी एबल टू यूज अदरवाइज यू कैंट यूज देम करेक्टली अप्रोप्रिएटली तो लेट्स मूव एट द लाइन स्टार्ट ए फ्लॉलेस हाफ मून 
floated in a perfect blue sky. On the morning, we said our goodbyes. Flawless. Flawless means no dog. Just me, kisi bhi tarah ka dog nahi tak. Flaw means galati. Flawless means just me, kisi bhi tarah ki galati nahi thi. Arthat, aisa chandrama, half moon, ardh chandra. Jis din yatra shuru karte hain, us din ardh chandra rehta. Chandrama aadha rehta. 